அவை தலைவர் அவர்களே கௌரவ முதலமைச்சரினால் முன்வைக்கப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான கௌரவ முதலமைச்சரினால் கூறப்பட்ட வார்த்தை பிரிவத்தை சொல்வதானால் வரவு செலவு திட்ட நிதி அப்படிதான் இதை குறிப்பிடும் வரவு செலவு திட்ட நிதி உண்மையிலேயே இதை வரவு செலவு திட்ட நிதி என்று குறிப்பிடுவதற்கு இந்த சபைக்கு அருகதை இல்லை என்பது என்னுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் அவர்கள் எல்லாத்தையும் குறித்து ஒதுக்கி தாரார்கள் இதுக்கு இது இதுக்கு இது இதுக்கு இது இதுக்கு இது அது மீள்பெரும் செலவீனமாக இருக்காங்க கௌரவ தலைவர்களே மூலதன செலவீனமானது எல்லாம் குறித்தொதுக்கப்பட்டு இதை இப்படித்தான் சாவடி கோணம் என்றால் அதை நாங்கள் வரவு செலவு திட்டம் என்று கூற முடியாது இது குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதியை நாங்கள் ஆமதிச்சுட்டு போறோம் என்று சொல்லுவோம் நான் கௌரவ முதலமைச்சருக்கு தலைவரவை சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த சபையிலையும் சொல்லி இருக்கின்றேன் மீண்டும் அதை நான் அழுத்த அழுத்தம் கொடுக்க விரும்புகின்றேன் அரசியலமைப்பினுடைய பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்திலே அவ்வாறான எந்த ஏற்பாடும் இல்லை அதுல நிதியான குழுவினுடைய அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதியான குழுவுகளுக்கு இருக்க அதிகாரத்திலே மாகாணங்களின் தேவைகளை சமாளிக்கும் நோக்கத்துக்காக அத்தகைய நிதியங்களை அரசாங்க ஆணக்குழுவின் ஆணக்குழுவின் விதப்புறை மீதும் அதன் கலந்த கலந்த ஆலோசனையுடன் கலந்த ஆலோசனையுடனும் வரவு செல திட்டம் குறித்து தொதுக்குதல் வேண்டும் அதாவது உண்மையா இந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பிழைந்துடைய நான் ஆங்கிலத்துல சொல்றேன் அந்த சமாளிக்கும் நோக்கத்திலே அல்ல புளியான தமிழ் சொற்பிரயோகம் இந்த கவர்மெண்ட் ஷேல் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் அண்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் கமிஷன் அலகேட் फ्रॉम द एनुअल பட்ஜெட் such funds as a adequate for the purpose of meeting the needs of the province மாகாணத்தின் தேவை adequate மாகாணத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான நிதிகளை நிதியான குழு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என்று குறித்து அதுல எந்த விடத்தையும் சொல்ல இதுக்கு வளவு இதுக்கு இவ்வளவு இதுக்கு இவ்வளவு பரிந்துரை செய்ய சொல்லி இருபத்தஞ்சு வருட காலமாக கிட்டத்தட்ட வடக்கு கிழக்கிலே வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த மாகாண சபை முறைமையானது ஆனா வடக்கு கிழக்கிலே ஒரு அரசியல் தலைமைப்படம் இல்லாத செயற்பாட்டின் காரணமாக இதை கேட்பாரட்டு இருபத்தஞ்சு வருடமாக நிர்வாக ரீதியாக அவர்கள் பார்வை ஒரு ஏற்பாட்டை செய்து வச்சுக்கிறார்கள் இட் ஹாஸ் டு பி சலஞ்ச் கௌரவ முதலமைச்சர்கள் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தொடர்ச்சியாக இது ஒன்றில் பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி எங்களுக்கு நீங்கள் நிதியை தாருங்கள் அது அவ்வாறு செலவழிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்கின்றோம் ஏனென்றால் அவ்வாறான ஏற்பாடு பதிமூன்றாம் திருச்சட்டத்தில் இல்லை இனியும் வேற போறது இல்லை புதிய சட்டத்திட்டம் போதுமான அளவு நிதியா சொன்னீங்க போதுமான அளவு நிதியை வழங்க நான் சொல்றது ஆங்கிலத்துக்குள்ள சரியான தமிழ் போதுமான அளவு போதுமான அளவு நிதியா இருக்கும் புதிய வரவு செலவு திட்டத்தில் இத்திட்ட தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கு இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் சப்சிடியாரிட்டி இஸ் வெல் ஃபவுண்டட் ஐ மீன் அடி கீழ்மட்டத்தில் கையாளக்கூடிய விடயங்களை அந்தந்த அடுக்குகள் முதலாவது லோக்கல் கவர்மெண்ட் அதுக்கடுத்த மாகாண சபையால் கொடுத்து அவர்களால் கையாள வேண்டிய விடயங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து அதுக்குரிய நிதி வளங்களையும் கொடுத்து தான் அடுத்த அவர்களால் கையாளப்பட பரந்தளவில் அதை செய்ய வேண்டிய விடயங்களை மட்டும்தான் மத்தி வைக்கணும் அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் சப்சிடியாரிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்றது அங்கே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு சகல அறிக்கையில் அது இருக்க உப்பது இருக்கிறத நாங்கள் இங்கே வந்து நாங்கள் புதிதாக கேட்டுப்படுவதை கொண்டும் இல்லை இருப்பது இது சட்டத்தில் இருப்பதை புள்ளியாக நடைமுறைப்படுத்துகின்றார்கள் அதைத்தான் நான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றேன் அவர்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான பாதவீடு சம்பந்தப்பட்ட சமர்ப்பிப்பு மிக அருமையாக நீண்ட ஆலோசனைக்கு பின்பு சமர்ப்பித்திருக்கின்றார் அதற்கு என்னுடைய நன்றிகள் இருந்தாலும் அவர் சார்ந்த உள்ளூராட்சி கூட்டுறவுத்துறை மற்றும் போக்குவரத்து கிராமாபிருத்தி சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக ஏன் தவறவிட்டார் என்பது தெரியவில்லை குறிப்பாக உள்ளூராட்சியும் கூட்டுறவுத்துறையும் முழுக்க முழுக்க மாகாண சபையின்ற நடவடிக்கை என்ற கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றார் என்று திணைக்களங்கள் அல்லது அமைச்சுக்கள் என்று சொல்லலாம் அதை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு கொள்கை சார்ந்த பின்புலத்தோடு பார்க்கப்பட வேண்டும் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் குறைவாக தான் அதில் சொல்லப்பட்டிருந்தது நான் நினைக்கிறேன் முதலமைச்சருடைய அமைச்சு சார்ந்த ஏனைய விடயங்களிலே அவர் அந்த விவகாரங்களை எடுத்தாள முடியும் எனவே இங்கு கொள்கை சார்ந்த விடயங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் 
உறுப்பினர்களும் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய உரையினை கொள்கை சார்ந்த ஒரு பின்னணியோடு பார்த்து அதற்குரிய கருத்துக்களை வளர்ச்சேற்கின்ற விதத்திலே முன்வைப்பது பொருத்தம் என்று நினைக்கின்றேன் நானும் அப்படியான ஒரு சில விடயங்களை முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த வரவு செலவு திட்ட விவாதமானது வடக்கு மாகாணத்தினுடைய நிதி செயல்பாடுகளை நாங்கள் எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப் போகின்றோம் என்பதை வெளிப்படுத்தி நிற்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை பிரகடனமாக அல்லது கொள்கை சார்ந்த ஒரு முன்வைப்பாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் முன்வைத்த கருத்துக்களிலே முக்கியமாக மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாகாண அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான உறவுகள் குறித்து அவர்கள் ஒரு சில வடயங்களை கோடிட்டு காட்டியிருந்தார் அதே போன்று சர்வதேச நிறுவனங்களுடனான தொடர்புகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்கின்ற விடயங்களையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தி தொடர்பிலே முதலமைச்சர் பல்வேறு விடயங்களை சுட்டிக்காட்டினார் வேலையில்லா பிரச்சனை புனர்வாழ்வு சார்ந்த பிரச்சனைகள் போதை வஸ்து பாவனை கல்வி சுகாதார மேம்பாடு சர்வதேச குறிகாட்டிகளுக்கு ஏற்ப எங்களுடைய மாகாணத்தினுடைய பொருளாதார அபிவிருத்தி எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் சமூக மேம்பாடு எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் போன்ற பல விடயங்களை முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த இடத்திலே முன்வைத்திருந்தார்கள் அவற்றை நாங்கள் சாதகமாக நோக்குகின்றோம் பொசிட்டிவாக அதனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இருக்கின்ற மனக்குறை என்னவென்றால் கடந்த காலங்களிலே இங்கே முன்வைக்கப்பட்ட கொள்கை விடயங்களுக்கு முரணான பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் நடைமுறையிலே காட்டியிருக்கின்றோம் எங்களுடைய அபிவிருத்தி சார்ந்த பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் சாதகமாக அணுகாமல் அவற்றை எதிர்மறையாக அணுகியதன் விளைவாக பல்வேறு விடயங்கள் கை நழுவி போயிருக்கின்றனால் முரண்பாடுகள் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் இவ்வளவு தந்திருக்கின்றோம் இவர்கள் இவ்வளவு தான் செலவழித்திருக்கார்கள் அல்லது இவ்வளவு தான் பாவிக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் போது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கி இப்போ கௌரவ அவைத்தலைவர் குறிப்பிட்டது போன்று இது வடமாகாணத்துக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் என்று அங்கே சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் வடமாகாண சபையில் இருந்து இவ்வளவு தான் வந்தது இவ்வளவு தான் செய்கிறோம்னு சொல்கிறோம் இந்த முரண்பாடு ஏற்படுத்துவதற்கு காரணம் இவற்றை எங்களுடைய தலைக்கு கீழே போட்டுட்டு ஆனால் எங்களுக்கு அதில் உறுதி இல்லாமல் தாங்களே வச்சு செய்வது அதை நாங்கள் கூடிய விரைவிலே இது சம்பந்தமாக நாங்கள் அரசாங்கத்துடன் பேசுவோம் எங்களுக்கு மத்திய அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட நிதிக்கு நான்காவது வருட கணக்கறைக்கே சமர்ப்பிக்கின்ற பாரு செலவழிக்க போகிறோம் இது வந்தது என்பது இந்த இடத்திலே நான் சில விடயங்களை கூற வேண்டியிருக்கின்றது இன்று நாங்கள் இந்த மூன்று வருடத்தை நிறைவு செய்தும் என்னத்தை சாதித்திருக்கோம் என்றால் உண்மையில் எங்களுடைய கௌரவ முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர்களும் பேச்சு போட்டியிலே முதலாவது பரிசை பெறக்கூடிய நிலைமைக்கு நாங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இதுகளெல்லாம் எங்களுடைய மக்கள் எங்களை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி நாங்கள் அதற்கு சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் எங்களது பிரேசங்களை காப்பாற்றுவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இந்த இரணை மடு விடயம் தொடர்பாகவும் பொருளாதார மையம் தொடர்பாகவும் கௌரவ உறுப்பினர் கூறிய விடயம் தொடர்பாக எனது கருத்துக்கள் சில திட்டையும் இங்கே பதிவிட விரும்புகிறேன் அது தொடர்பாக ஏனைய விடயங்களையும் பேச விரும்புகிறேன் அதாவது இரணை மடு திட்டம் என்பது மூன்று திட்டங்களை உள்ளடக்கிய ஒன்று என்பதும் அதிலே இரண்டு திட்டங்கள் பற்றிய எந்த ஒரு கண்டடிக்ஷனும் முரண்பாடும் கிடையாது ஒரே ஒரு திட்டம் தொடர்பாகத்தான் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவின என்பதையும் கூட உறுப்பினர்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும் கௌரவ எதிர்கட்சி தலைவர் கூறியது போல இது வரவு செலவு திட்டமா என்று கேட்கின்ற ஒரு நிலைமை அதில் இன்னொரு விடயம் இருக்கின்றது எங்களுடைய வருமானம் இன்று வரை எவ்வளவு வடக்கு மாகாணத்தினுடைய எங்களுடைய மாகாணத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட வருமானம் நெற்கட்சி தலைவர் கூறியது போல நாங்கள் இங்கே தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட வடக்கு மாகாண சட்ட வாக்க உறுப்பினர்களா அல்லது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய முகவர்களா என்கின்ற ஒரு கேள்விக்கு அது தொடர்ந்து பல வடிவங்களிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் இது அந்த திட்டம் சம்பந்தமாக அந்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையில் குறை சொன்னவர்களும் நானும் ஒரு ஆள் அது பின்னால் கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த யூஎன்டிபி மெட்ரிக்ஸ் அனுப்பி அதை நான் ஆங்கிலத்தில் தர ஐயோ தமிழ் இல்லையே என்றெல்லாம் சண்டை பிடிச்சேன் எல்லாருக்கும் தமிழ் அனுப்பியிருந்தேன் இப்ப 
இப்போ எத்தனை பேர் தயவு செய்து எத்தனை பேர் முதலமைச்சருக்கு பதில் அனுப்பியிருக்கிறேன் ஓப்பனாக சொல்லுவோம் சொல்லுங்க அனுப்பியிருக்கிறோம் இது போல தானே கவுரவ பரஞ்சோதி கையை காட்டுறார் இப்போ நாங்களும் எங்களோட கடமையில் செய்து போட்டு தானே மற்ற கை கொடுக்கணும் இன்றைக்கு யூஎன்டி ப்ரொஜெக்ட் இல்லாமல் போனால் சிஎம் உடைய சரியோ அது வேற நானும் முரண்பாடு தான் நான் முரண்பாடு தான் ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க நீங்கள் இல்லை செய்யும் கொண்டு சொன்னால் முதலமைச்சர் ஒருவேளை சரி பரவாயில்ல நான் ஏற்றுக்கொள்றேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு இருந்தது இருக்கு நாங்களே செய்யாமல் விட்டுட்டு நாங்கள் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்ன நியாயம் நிதி குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று இங்கே சொல்லப்படுகின்றது நாங்கள் நிறைய வீண் விரயங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதை குறைக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு கடந்த ஆண்டு நீங்கள் தான் அதை கோரிக்கை வைத்தீர் நினைக்கிறேன் திணைக்களங்கள் எல்லாம் இந்த டயரி அடிக்க தேவையில்லை என்றது அமுல்படுத்தப்பட்டது அநேகமாக ஆனால் அதே போன்று இந்த நிறைய விழாக்கள் விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன அதற்காக நிறைய பணம் செலவழிக்கப்படுகின்றது அதற்கு அச்சிடப்படுகின்ற அழைப்பிதழ்கள் கூட இந்த மாகாணத்திலே ஒரு சராசரியாக இருக்கின்ற அந்த குடும்பங்கள் இந்த ஒரு நாளாந்த வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கின்ற போல தெரிகின்றது கடந்த இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்னுடைய திட்டங்கள் சமர்ப்பித்து விட்டேன் அலுவலக தளபாடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட வடிவத்திற்காக மட்டும் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை இருந்தது அதுவும் பதிமூன்றாம் தேதி மூன்றாம் மாதம் அந்த மாற்றத்தை செய்து விட்டேன் என்னுடைய திட்டங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறிவிட்டன என்பதை இங்கே சுட்டிக்காட்டுகின்றேன் கல்வியற்றவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு அதற்கான வழிவகைகள் ஏற்படுத்தப்படாவிட்டால் நெடுகநாங்கள் வறுமையான மாவட்டமன்றம் பின்தங்கிய வடமாகாணமன்றம் பின்தங்கிய கல்வியில் பின்தங்கிய நிலை என்றும் சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்க போகின்றோம் இதற்கான திட்டங்களை கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் கௌரவ பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் அமைச்சர்கள் கொள்கை ரீதியான முடிவுகளை ஏற்படுத்தி இந்த இப்படியான திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டு விடைபெறுகிறது கௌரவ அமைச்சர்களே கௌரவ எதிர்கட்சித் தலைவர்களே கௌரவ உறுப்பினர்களே இந்த வடமாகாண சபையின் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் நிதியாண்டு செலவுகளுக்கு ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கும் அந்நிதியாண்டில் தேவைப்படும் நிதி மாகாண சபை நிதியத்தினால் அல்லது மாகாண சபையின் அல்லது மாகாண சபைக்கு தகுதி என கொள்ளக்கூடிய வேறு நிதியத்தினால் அல்லது நிதியங்களினால் முற்பணம் வழங்க வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்கும் மாகாண சபையின் திரட்டு நிதியத்துக்கு அப்பணத்தை மீள செலுத்த ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்கு இடைநேர் விளைவான விடயங்களை ஏற்பாடு செய்வதற்குமான ஒரு நியதி சட்டமாக இந்த வடமாகாண சபையின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் இலக்க ஒதுக்கீட்டு நியதி சட்டமாக இதனை இந்த குழுநிலை சபைக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் தொள்ளாயிரம் வாகனங்களில் முன்னர் முன்னர் கௌரவ ஆளுநராக கடமையாற்றியவர் தென்னிலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய பிரதிநிதி மூலம்தான் அவ்வளவுக்கான காப்புறுதியையும் இன்சூரன்ஸ் செய்திருந்தார் இப்பொழுதும் அந்த நடைமுறை தொடர்கிறதா இல்லையா அல்லது இங்க இருக்கக்கூடிய முகவர்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுமா அல்லது ஒரு நிறுவனத்துக்கு தான் வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் எவர் என்றாலும் சரி ஒரு போட்டித்தன்மை இருக்க வேண்டும் டெண்டர் கோலாமல் கேள்வி பத்திரங்கள் கோராமல் இவருக்கு குடு அவருக்கு கொடுக்கின்ற நிலைமை என்னுடைய மாகாண நிர்வாகத்திலே இருக்கக்கூடாது இப்பொழுது அப்படி நடப்பதாக சொல்லவில்லை ஏற்கனவே செய்த தொடர்ச்சி செய்தாலும் அதுக்கு நாங்களும் குற்றவாளிகள் என்பதையும் இங்கே நான் கூற விரும்புகிறேன் நன்றி ஆளுநருடைய செயற்பாடுகள் விமர்சிக்க இந்த சபை கூடாது தெரியும் ஆனால் இது ஒரு கருத்து இந்த இந்த நியதி சட்டம் சம்பந்தமானது என்று அவர்கள் பேசுகிற பொழுது அதை நான் அதுக்கான ஏற்கனவே என்ன அவருடைய கருத்துல இடம் இல்லை என்றால் அங்க அதுல ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பமான ரெண்டு குளோஸ் இருக்குது அதான் அது குழப்பம் இல்லை ஆனால் நாங்கள் அதை நீக்கலாம் என்று கௌரவ முதலமைச்சர் எழுதினபடியால் நான் அதை திருப்பி அங்கே அனுப்பிட்டேன் ஏற்கனவே அனுப்பிட்டேன் அதுக்கு அவர் பதிலும் அனுப்பியிருக்கிறார் அந்த விடயம் தான் ஏற்கனவே ஆனால் அது அந்த 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 விவரத்தை கேட்கிற உரிமை ஒரு உறுப்பினர்களுக்கு உண்டு ஆகவே அந்த அவரை பற்றி அதில் விமர்சனம் இல்லை ஆளுநருக்கு பற்றிய விமர்சனம் என்றால் நானே அனுபவிச்சிருக்க மாட்டேன் இதனுடைய விமர்சனம் அல்ல அவரது தகவலுக்கு கிரேன் அந்த தகவல் இப்பொழுது தெரியப்படுத்தப்படுகிறார் உங்களுக்கும் தெரியாம உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு 
உள்ள ப்ரோக்ரஸ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எனக்கு உறுப்பினர்கள் இது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுக்கு இது வாய்ப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் அறுபத்தி மூணு வீதம் தான் ஆளுநர் நிதி செலவழிக்கப்பட்டிருக்கு குழுக்கள் தலைவர்களே மதிப்புக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி தான் இப்போ கதைச்சது கடந்த காலங்களில் இருந்து அந்த பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கு இது உண்மையா நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்களா அப்படி எங்களோட உத்தரவு வரும் வரைக்கும் எந்த விதமான எஸ்டிமேட்டும் கொடுக்கக்கூடாதுன்றது நான் சொல்லி இருக்கின்றேன் அதுக்கு காரணம் இருக்கின்றது அது ஆனால் உங்களுக்கு அது சம்பந்தமாக எந்த பிரச்சனையும் தேவையில்லை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியப்படுத்தலாம் அப்பொழுது நாங்கள் அதை பற்றி பார்த்து கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் பாதிக்கப்ப இது இல்லை இது வந்து காணி வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடிய அதாவது பிளே கிரவுண்ட்ஸ்களுக்கு காசு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு மத்திய அரசு எதுவாக இருந்தாலும் அந்த அது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தாமல் நடவடிக்கைகள் நடக்கும் போது அது ப பலவிதமான பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அதனால் இந்த இந்த முதலமைச்சருக்கு தெரியப்படுத்தணுமா இல்லாட்டி இல்லை ஆமாம் எங்களுக்கு தான் அதாவது அமைச்சர் எங்களுக்கோ அல்லது லேண்ட் கமிஷனர் யாருக்கு வேணுமானாலும் லேண்ட் கமிஷனருக்கு சொன்னீங்கன்னா அவர் எனக்கு சொல்லுவார் நீங்கள் தேவையில்லை செய்ய மாட்டாங்க செய்வார் செய்திருப்பாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பெரும் செலவு நிதிக்கும் அதே விதிமுறை தான் கையாளப்படுது ரெண்டாவது ஒரு எஸ்டிமேட் போய் கேட்டால் இல்லை அது வந்து கொடுக்கணும் இல்லை அது அது அவர்களுக்கும் அதில் என்ன செய்யணும் அது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மாண சபையிட்ட இது எழுத்து மூலம் கேட்க போடணும் அதுக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் நேரடியாக அந்தந்த அந்தந்த திணைக்களத்துக்கு ஊடாக நீங்கள் கேட்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது அதனுடைய பிரதிய எங்களுக்கு அனுப்புங்கள் நாங்கள் அது சம்பந்தமாக உரிய விசாரணை நடத்தி அதுக்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்போம் என்றால் இதில் பலவிதமான வேறு விடயங்கள் நாங்கள் இப்பொழுது இங்கு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னென்ன விதமான விடயங்கள் நடைபெறுகின்றன என்பதை நாங்கள் பார்த்து பரிசீலித்து அறிந்து ஆராய்ந்து அதன் பின்னர் தான் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கின்றோம் நிறைவேற்று தத்துவம் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த கவர்னர் கௌரவ முதலமைச்சர் இது ஒரு உப்ப இருக்கிற ஒரு மாட்டு சூழல்ல ஆளுநர் என்ன மாதிரி ஆளுநருக்கு இந்த நிறைவேற்ற சத்து கொஞ்சம் முழு மாநசபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட விடயங்களுக்குரிய லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் சட்ட வாக்கு அதிகாரம் மாநசபைக்கு ஆனால் கொன்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு இடத்த சொல்லப்படுது இலங்கை குடியரசின் ஜனாதிபதி வந்து அவரே அரசின் தலைவரும் ஆட்சித்துறை ஆட்சித்துறைன்றது என்னென்னு சொல்றது எக்ஸிகூட்டிவ் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஹீ த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ் அது கூடத்தான் இதுவரை இந்த ஆளுநர் மாதிரி இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் விடயங்களில் தங்களுடைய விடயங்களை கையாளுவதற்கு ஒரு லூப் போல் இல்லாட்டி அதுக்குரிய ஒரு வழி போல் இருந்தது வழிவகை இருந்தது இது இந்த லூப் போல் இந்த இது கூடாக தான் ஆளுநர்கள் என்ன தேவா த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் இந்த முறையில் நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியுடைய பிரதி இந்த முறையில் தங்களுடைய தத்துவங்களை பிரிவித்தார் ஆனால் ஆஃப்டர் த நைன்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ரெடியூஸ் இதற்கு பிறகு அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அதே பவர்களை அதே விடயங்களை கையாளலாம் என்றது இட்ஸ் அ சப்ஜெக்ட் நான் அதுக்கு முடிவு சொல்லல இட் ஹாஸ் டு பி ஸ்டடி இட் அண்ட் ஸ்டடி பி வேரிஃபை உண்மையாக இந்த ஆளுநருடைய ஒதுக்கீட்டில் கூட இந்த முறை குறைச்சி தான் இருக்கு அதை நான் சொல்ல வரணும் ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அறுபத்தோரு மில்லியன் ஆனால் இப்பொழுது ஐம்பத்தேழு மில்லியன் பொதுவாக குறைப்புகள் நேர்ந்திருக்கு ஆகவே நாங்கள் இந்த ஒதுக்கீட்டை அங்கீகரிக்கலாம் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களுக்கு முப்பது வருடம் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில பழக்கமானவர் அவர் தமிழ் மக்களுக்காக குண்டு வீச்சை தாங்கி உயிர் தப்பியவர் அவர்களுக்கு நாங்கள் வடக்கு கிழக்கு கொண்டு வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்து ஆயுத பயிற்சி கொடுத்தவர்கள் நாங்கள் பிரச்சனை இல்ல நீங்கள் சொல்ற இல்லாஞ்சத பயிற்சி கொடுத்தவர்கள் நீங்கள் மட்டும் இல்ல வேறு யாக்களும் இருக்கிறோம் எனக்கு அவையே தெரியும் பயிற்சி கொடுத்தாக்களை தெரியும் இதெல்லாம் பேசுற பேச்சு இல்லை நாங்கள் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது ஏறக்குறைய அவர்கள் ஒரு தலைப்பட்சமாக சர்வாதிகாரமாக கட்ட பஞ்சாயத்தாக நடக்கின்றார்களோ என்று என்ன தோன்றுகின்றது யாருடனும் கலந்துரையாடல்கள் இல்லை இன்றைக்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு கூட எத்தனையோ நல்ல விடயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது கவர்னர் செக்ரட்டரியட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் லெவன் ரெண்டு மில்லியன் என்பது சாதாரண நிதி அதை விட ஏஜென்ட் ப்ரையாரிட்டி மேக்ஸ் பதினொன்று தசம் அஞ்சு அஞ்சு சைபர் மில்லியன் டோட்டல் செலவழிக்கப்பட்டது முப்பது பதினொன்று 
ஆகவே நம்ம கடந்த காலங்கள் அப்படி நடந்திருக்கிறது ஆகவே இவை எதுவும் நடக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் வடக்கு மாகாணத்திற்கு பொது என்ன சொல்றது போட்டி பரீட்சைகள் சகல போட்டி பரீட்சைகள் அல்லது மாகாண மட்டத்திலான பரீட்சைகள் அனைத்துக்குமாக வடக்கு மாகாணத்திற்கென ஒரு பரீட்சை திணைக்களம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இதற்கு தெளிவான சொன்னால் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸை வந்து அவர்கள் இந்த அளவுக்கு அவர்கள் துஷ்பிரயோகம் செய்திருக்கிறார்கள் அவ இவைகள் இருக்கக்கூடாது அப்படியே நாங்கள் எடுப்பதாக இருந்தால் கூட ஒரு வருடமோ இரண்டு வருடமோ எடுத்தால் கூட அந்த இரண்டு வருடம் அவருடைய சேவைக்கான ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இருக்க வேண்டும் அவர் அந்த வேலைக்கு திரும்ப நேரடியாக ஏனையருடன் போட்டியில் அப்ளை பண்ணுகின்ற போது அவர் அந்த வேலை செய்ததற்காக ஒரு வருடமோ ரெண்டு வருடமோ செய்தால் அவருக்கு ஐந்து மாதமோ பத்து புள்ளிகளோ அதிகம் கொடுக்கின்ற ஏதோ ஒரு விதமான அங்கீகாரம் அங்கே இருக்க வேண்டும் ஆகவே இவற்றை உள்ளடக்கிய வகையிலான சரியான நல்ல ஒரு ஆளெடுப்பு ஸ்டாட்யூட் அதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்டாட்யூட் ஒன்று நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் அதே போன்று அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான இன்ஸ்டியூஷனாக ஒரு ஒரு கண்டிப்பாக இல்ல இது வந்து கண்டிப்பாக இது செய்யப்பட்டால் மட்டுமே இங்க இதுவரை நாங்கள் பேசி அந்த குறைபாடுகள் களையப்படும் என்பதை கூறி அமைகிறேன் நன்றி இப்போ